Sur les ondes de radio Dijon Campus, on est en direct de la PNJ Cancale et on est très content d'être avec vous sur le 92.2, mais avec vous aussi dans la salle ce soir, puisque ça y est, enfin, on peut redémarrer des émissions avec du public en attendant, je ne sais plus, le mois de février où ça devrait redevenir à peu près normal pour vous, pour nous, annonce de ce soir. Bref, on est hyper content d'être aussi en vidéo. Alors là, en vidéo, et en direct si tout fonctionne, et évidemment oui, tout fonctionne, depuis YouTube où vous nous regardez. Bref, ce soir on met le paquet, on fait de la radio, de la vidéo, avec de la musique, depuis un endroit dans Dijon, où on est content d'accueillir un groupe dijonnais qui va se la donner juste pour son deuxième concert. Alors c'est ça, des canals Cancal, accueillir des projets récents, nouveaux, y compris des choses pour eux un peu compliquées, un peu... Un peu compliqué, deuxième concert, donc normalement tout va bien se passer, mais tout peut s'écrouler d'ici la fin de ce concert, et pas simplement à cause du groupe, à cause du projet. Il y a un musical. trou dans la coque, en fait. il y a un trou dans la coque. <rire> à cause du projet de Decade of Collapse, je prononce comme il faut, je crois que oui. Bref, tout peut aller vers le principe d'entropie, mais d'une manière extrême ce soir. Le principe d'entropie, c'est que... Tout va vers sa fin, tout va vers la mort, on va tous mourir un jour. Tout va s'arrêter, y compris ce concert, à 22h sur les ondes de campus. Après les ondes, vous continuez à vous envoyer des bonnes choses, c'est les programmes. Nous, on va s'arrêter en vidéo aussi, mais par contre, pour le public ici présent, bah, ça va continuer avec encore d'autres titres hors antenne. Vous écoutez le 92.2, on est bien. Je vais vous demander, monsieur, dame, d'applaudir Decade of Collapse. Ce soir, ils sont trois sur scène. Seb à la guitare et au chant, Fanfan à la basse, Albin à la batterie. Bref, on est bien. Alternance de live et d'interview, c'est le canal Cancale, c'est partout pour vous, les gars. Eh ben, merci, Martial, pour ta petite présentation. Donc, en effet, nous sommes Decade of Collapse et notre premier morceau s'appelle... Fine to the end. <laughs> Oh, 
Merci. Le prochain morceau euh, s'appelle Fear Juice, le jus de peur. Il ouais, y a beaucoup de gens qui nous font peur en ce moment. Beaucoup de choses qui nous font peur. Et on a raison d'avoir peur. Parce qu'on est dans la merde.
It's so dirty I'm to shield myself Obviously Feel the sad Décade of Collapse, en direct sur les zones de campus et sur la vidéo de campus sur, en YouTube. Le trio depuis la péniche Cancale avec enfin du public dans cette péniche. Je crois que ça fait un an et demi, un truc comme ça, qu'il n'y a pas eu du monde dans, dans, la, dans la péniche. Il y a eu tout l'été magnifique sur l'esplanade devant, mais la péniche est fermée depuis un moment, ça doit faire un moment... Deux ans, voilà, on me glisse dans l'oreillette depuis le bar, deux ans de fermeture. J'espère que vous êtes contents, parce que nous, on est très contents. On était bien là, hein, pendant tout ce temps-là, à faire des émissions. On était peinards l'après-midi, entre nous, vous ne saviez pas quoi faire, c'était fermé pour vous. Bah, nous, on était là, on faisait des... Mais bon, en fait, avec du public, c'est quand même vachement mieux. Décade of collapse euh, depuis la péniche, avec surtout Seb, je crois que tu as interdit aux autres de parler on peut y aller comme ça, déjà, pour démarrer oui, l'interview oui. bah, on... Ils n'ont pas trop insisté. Hein, Ils n'ont pas insisté, c'est pas faux. Pourquoi euh, c'est toi, d'abord, avant tout Parce que c'est ton projet personnel. Oui, oui. Euh, Albin oui, à la batterie, tout à fait. Albin. on le rappelle, Fanfan à la basse. Mais c'est toi, sur l'enregistrement, le disque qui s'appelle Elements, qui a tout composé. Exactement, oui. A... Enfin, J'ai composé tout à la maison... Euh comme on peut faire avec euh, les ordinateurs maintenant. Bien sûr. Et euh, une fois que j'ai senti qu'il y avait quelque chose à, à sortir de tout ça, ben, j'ai commencé à contacter des musiciens que, que j'avais pu croiser dans mon métier, parce que je suis aussi régisseur euh, son. Et donc, euh, j'ai fait appel aux meilleurs. Et on a vraiment de la chance ce soir. Hein. Pour la réouverture ouais. presque, à une semaine près. Pff, ouais, merci. Ça. Ouais, je... ça euh, un projet qui est dans ta tête depuis longtemps ça fait euh, depuis 2018, un truc comme ça. 2018, ouais. tu écris les morceaux qu'on entend ce soir. 2018, j'ai l'idée un petit peu du, des premiers morceaux et, euh, et puis après petit à petit, ça s'est ça s'est euh, étoffé, ça s'est complexifié, euh, arrangé. Bon, enfin voilà, ça, ça a été euh, une aventure. Mais en ce qui concerne l'album pour le studio, oui, ça a été assez carré quoi. Déjà, tout était plus ou moins prêt. Alors les gens qui sont agiles, qui sont sur l'internet, en direct sur YouTube. Vous allez taper decadeofcollapse.com, vous arrivez sur un site, c'est le tien, ouais. et dedans il y a un manifeste, il y a des vidéos, bref, tout ça pour dire que ce projet musical, c'est un peu plus que simplement de la musique avec des musiciens. Seb, tu l'as pensé comme un truc très global, d'abord le nom, alors je parlais d'entropie pour faire le malin, mais collapsologie, etc., c'est pas pour rien que tu t'appelles, enfin que tu as monté ce projet sous ce nom-là Bah non, non, c'est vrai. Il y a pas une réflexion, euh, si ce n'est euh, philosophique, mais en tout cas, oui. Euh, Social, politique Social, politique, spirituel. En fait, il y a un peu, un peu de tout là-dedans. Tout, tout se rejoint, tout, euh, tout est interconnecté. Donc, la façon dont on vit, la façon dont on pense. Et euh, alors j'avais envie de, voilà, de regrouper un peu tout ça ouais. sur ton manifeste il y a la dégradation alors c'est moi qui résume de nos vies qui te pousse, qui nous pousse vers des émotions fortes justement qui nous pousse à agir alors parle nous de ce qui provoque ces émotions fortes c'est quoi c'est euh, la collapsologie ouais, c'est ouais. on pollue, le monde va être détruit comment on fait pour aller mieux et pour pas déprimer ouais c'est un peu ça c'est qu'il y a tellement de mauvaises Merci. nouvelles dans le monde que Enfin, il suffit d'allumer la radio pour s'en rendre compte. Euh... 92.2 Par exemple, moi, je pense que c'est pas le pire. <rire> Mais voilà. Mais du coup, euh, bah, c'est vrai que c'est un peu angoissant. Et puis, voilà, il y a quand même. Euh... Ouais, ça provoque en nous des émotions qu on, qu on, qui sont assez désagréables, en fait. Et du coup, euh... 
Et toi, tu les transformes et en musique Oui, après, ce qui est intéressant, justement, c'est de traverser ces émotions pour euh, essayer de, de sortir euh, un peu moins, euh, moins peureux, on va dire, et puis un peu plus actif, on va dire, dans le... Enfin, actif, si, autant qu'on qu mmh. peut l'être, quoi. Enfin, on... Et donc, actif depuis 2018, pour repartir depuis presque ma première question, depuis 2018, tu as tout ça en tête, et tu te dis, peut-être tu as confirmé ou pas que plutôt que de déprimer, tu vas en faire de la musique. Oui, tout à fait. De toute façon, la musique et puis les arts en général, c'est une manière aussi de, de, de s'évader aussi du, du, de la réalité qui nous, voilà, qui nous incombe. Et, et voilà, donc oui, ça m'a permis aussi oui, de, de prendre un peu le dessus sur tout ça. Allez, point de départ, c'était toutes ces choses, point d'arrivée. C'est ce qu'on entend, une musique euh, référencée, euh, très années 90 quand même, mmh. sans avoir l'âge de nos artères. Euh, c'est ce qui devient spontanément, naturellement, c'est une musique dans laquelle tu as, as baigné. Alors, chacun ici pourrait y trouver des références, mais en tout cas, euh, la décennie, elle est là. Oui, il ouais, ouais, ben, y a de ça. Moi, je suis en 90, j'avais 9 ans, mais euh, dans ces eaux-là, oui, j'étais... Euh les groupes euh, plutôt américains on, dans ces mmh. on écoutait pas mal de groupes américains à l'époque toujours maintenant mais et donc euh, et c'est ce qui te vient spontanément en 2018 quand tu te dis je veux en faire de la musique toutes ces choses là bah après j'étais toujours ben, je me suis dit je vais écrire en anglais parce que je voilà je, je, je me sens mieux là dedans j'ai écouté beaucoup de musique anglo-saxonne et du coup voilà et euh, oui oui le J'aime bien les instruments, j'aime bien un peu les sons saturés. Euh, voilà. J'aime bien les guitares. <rire> j'aime bien les guitares, donc euh, ça, ça colle bien avec le, le style. Quoi. Euh, si on prend les titres, tu as commencé à en parler, alors puisque tu as fait ton manifeste sur le site, j'imagine que chaque titre est un petit peu une explication, une étape ou en tout cas une figure imposée par ce que tu nous proposais. Allez, on va prendre dans le désordre Fear of Juice, donc euh, ce jus de la peur. Mmh. Tu nous as parlé, tu vas ben, continuer à en parler ouais, maintenant. Ouais, je peux vous en parler si vous si voulez, ça vous fait plaisir. Vas-y, Seb. Euh, Fear Juice, oui, ben c'est. Comment dirais-je Ça pourrait être quelqu'un qui va bien, qui n'a pas trop de soucis, et puis qui, qui s'aperçoit que finalement les problèmes qui l'entourent euh, commencent à l'entourer de plus en plus. Et, et qu'il ne sait pas trop comment réagir, voilà, hein, il ne sait pas trop. Euh, à part jouer de la guitare et Ouais, par exemple. Ouais, <rire> ouais, ouais. Mais euh, et puis il y a aussi euh, la peur aussi, c'est quand même euh, utilisé aussi pas mal par, euh, par certains. Oui, par pour, beaucoup. Euh, par beaucoup. Ouais. Pour, euh, pour dominer les gens, en fait. Hein, de manière générale. Donc ce qui est important, c'est d'en prendre conscience et d'essayer de s'en libérer. C'est important. Le fine to the end, allez, ça ira bien euh, jusqu'à la fin. On, <rire> on fait avec, quoi. Ouais. Bah, on s'en sort comme on peut. Ouais, il faut, il faut être, on est conscient qu'on voilà, qu qu finira tous par, euh, par aller ailleurs, on va dire. Bienvenue 92.2, Radio euh, Dijon Campus. Il faut, que, voilà, il faut que ça se passe bien jusqu'au bout. Quoi. Non ouais. mais alors, voilà. on se marre, mais euh, avec Seb, avant de faire cette émission, on s'est rencontré quelques fois parce que tu avais besoin justement de parler de toutes ces choses-là pour être sûr que d'avoir envie de faire l'émission et tu passes de l'un à l'autre, c'est-à-dire que tu passes presque du désespoir à, au, pas à, au plaisir, mais au moins à l'ironie telle que tu l'exprimes maintenant. C'est ouais, ouais. quand même compliqué parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas sur quel pied danser. Bah en fait, c'est de, de enfin, facettes. L'ironie, ça permet aussi d'être de, de, moins désespéré, comme tu dis, enfin, ouais. de, de, de prendre les choses un peu plus avec légèreté. Parce qu'on dit la mort, la mort, c'est terrible, mais enfin, c'est pas... C'est pas si terrible. On s'en rend pas compte, quoi, vie, on la quoi. voit pas. Oui. Une fois qu'on est mort, on Ce qui est le plus terrible, c'est de vivre dans des conditions euh, terribles. Enfin, mm. dire, euh, voilà. Quand on vit dans des conditions qui sont, qui sont mauvaises, c'est plus terrible, je pense. Enfin, bref. <rire> <coughs> Suite. Bon, en tout cas, ça te permet d'avoir une guitare, de faire de la musique, toutes ces choses-là, de t'en sortir, <rire> l'un dans l'autre. Bah, oui, oui, tout à fait. Non, mais moi, je suis très content. Et Alors, euh, voilà. tu as tout enregistré à la maison, mais tu fais tout en live ce soir. Tu as dit que tu as choisi deux des meilleurs, les deux meilleurs les deux de meilleurs. Dijon. Tu ouais. peux nous dire pourquoi tu as choisi ces deux-là, enfin, comment tu les as choisis ah bah, Albin, il Al... m'a fait confiance dès le début. À la et batterie. Euh, voilà, et on s'est trouvés. Il m'a dit que, que mon projet l'intéressait. 
Et effectivement, bah, ça, ça a matché tout de suite. Quoi. Et très, euh, très vif, et il n'y a pas de souci. Et puis Fanfan, euh, je l'adore, c'est mon papa. Des gens avec euh... qui tu as bossé déjà auparavant ouais, bah, on avait... Oui, oui j'avais bossé un petit peu avec euh, Fanfan euh, pour la réalisation d'un album euh, avec Léo Missé. Avec euh, Léo Missé. Voilà. Et puis euh, on s'est croisés de temps en temps. À travers le travail euh, Oui, voilà, à travers le travail. On continue de travailler ensemble maintenant, dans la musique. Ok. J'ai envie de vous dire que je vais vous laisser refaire de la musique. Ça va repartir pour une vingtaine de minutes sur les ondes de campus, sur YouTube, en vidéo. D'ailleurs, bravo à la euh, David Menio Team euh, Hello qui est là, que vous voyez, vous, dans la salle, à l'image et à David derrière, caché pour la réalisation. Bref, c'est reparti pour 20 minutes, je reviendrai reposer deux trois questions, Seb, prépare-toi, attention, je, je rappelle que tu es tout seul, c'est vrai que des fois quand, quand les groupes comme ça sont à plusieurs, il y, y a plusieurs personnes qui répondent, ça peut soulager de temps en temps, ça peut aider, et bien à, à tout à l'heure. Je... Oui Pardon, non, non vas-y. Peut-être qu'ils voudront parler après, on sait rien, mais... on verra. Je n'ai pas l'impression que... Ils parlent ah, avec leurs instruments, c'est ouais. <rire> Monsieur Dame, je vous demande de réapplaudir Decade of Collapse en direct de la péniche Cancale. Ladies and gentlemen, welcome on board, welcome to the LD train. The LD train crew wish you appreciate our relaxing music. Don't worry about a thing, for the beautifulest trip of your life, straight to the road and God is a driver. Who is to say the beat is over but if we stop leaving by now? I say the end is on the rail and I'm ready to die. Yes! Go on in, bring your friend to the final destination train. Go on in, yeah! Explore all the dancing shadows and fire make the world you belong to. I never felt so peaceful until I knew how to get rid of my fear. It's time for us to get a stop. It's time to put an end to this phobia and come to our senses. We're not going to cancel Christmas party anyway. It will just remain. If you a redneck way to the final destination train. Just keep heading fuel It still works It still believe in a masquerade Masquerade I think I'm stop that train It's riding in a cell Here ignore the fear on my legs, the scars of punishment to burn, the battery and will remain, hidden by the smell.
So what we're looking at is, a, is an ecological disaster within our oceans, which can l uh, lead to a collapse of the entire system. Because as I always say, if the ocean dies, we die. We don't live on this planet with a dead ocean. En 40 ans, on estime que 400 millions d'oiseaux ont disparu des cieux d'Europe et que les grandes espèces de poissons d'eau douce ont décliné de 88%. Le système planétaire est hautement non linéaire. Non linéaire, ça signifie qu'il y a des paliers. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Nous sommes en train de passer un de ces paliers fondamentaux. This is not about some expensive, politically correct, green as bunny hugging.
Merci. C'était le morceau solifilia. C'est un nouveau mot. Un nouveau mot qui parle de la solidarité qu'on peut avoir avec le vivant, tout ce qui nous entoure. Pas seulement les humains, mais les animaux, je sais pas. Les plantes. L'eau, l'air, enfin tout ce qui nous constitue, quoi. Voilà. Bah, je vous propose de continuer avec un morceau euh, un peu plus euh, gay. Welcome, ça s'appelle. Je me tourne vers toi Sortir de ma demeure Je serai bientôt là J'ai marché seul dans les rues En parlant aux inconnus J'ai pensé à toi très fort Pensé surtout à ton corps Ainsi soit-il Le vent décide Et
Décade of Collapse en direct de la péniche cancale en mode cabaret ce soir puisque bah, vous êtes là, vous êtes bien, mais vous êtes bien assis, bien installé, en train de manger tranquillement ce qu'on vous propose. La péniche qui du coup au mois de février, euh, peut-être pour le prochain canal cancale, on sera mi-février, sera peut-être en, en, en mode classique, normal et on nous le souhaite, Decade of Collapse, euh, seconde partie euh, d'interview, seconde interview, qui va être rapide, monsieur, dame, puisqu'à 22h, on raccroche sur les ondes de campus, mais ça va continuer ici. Alors, contre-pied, Seb, euh, guitare et toujours chant, de Decade of Collapse, le titre en anglais, Welcome, le chant en français. Ah, ah. Oui, ça s'est entendu. Que, ah. Bien que ah bah forcément. Je poser la question. Non, je te pose pas la question. Je te pose non. la question du contre-pied. Tu nous l'as proposé euh, voilà, comme euh, un morceau, comme comme les autres, en tout cas. Tu avais vrai. envie de, de la poser en français, oui. un, frosé, un français en plus déconstruit. Enfin, dans la manière de t'exprimer, on est sur un espèce de blues euh, qui traîne comme ça. Ouais, je sais pas. J'avais envie d'écrire en français, essayer au moins un petit ouais. peu. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, en fait, finalement. Mmh. Et euh, voilà, moi, je... après, du coup, oui, c'est un peu décomposé parce que y a... finalement, il y a peu de paroles. Et euh, voilà, ça, voilà, ça. Tu découpes Ça découpe en fonction des parties, tout ça. On fait, on fait, on fait durer le, le plaisir. Voilà, et puis, euh... et puis le titre en anglais. Euh... C'est venu comme ça Ouais, c'est venu comme ça. Ok. Avec quoi, trop présent. The LD Train, euh, Loud Noisy Trash, qui est euh, là aussi un titre contre-pied, c'était le morceau le plus doux, le passage le plus calme, vous l'avez enchaîné avec l'autre morceau, il n'y a pas eu d'applaudissement, mais là encore, l'idée du contre-pied, tu t'amuses à dire, attention, ce morceau, il va faire beaucoup de bruit, mais finalement, il est très doux, très simple, de très calme. Morceau, tu le Loud, loud Noisy Trash Ouais, il était, euh, il, il était très doux. C'est vrai, c'est vrai, oui, oui. En fait, ça fait, ça fait c'est un ensemble, c'est un long morceau, en fait. Atmosphérique. Chaîne, euh, voilà. Morceau très doux qui, euh, qui évoque un peu les océans, euh, voilà, la, la nature, les, je sais pas, les baleines, les dauphins, <rire> les belles choses de la vie. Quoi, si euh, tu le dis. Et puis, euh, voilà. Après, ça s'enchaîne un petit peu sur un, des guitares un peu plus, un peu plus saturées, un peu plus, un peu plus dur, quoi, un peu plus désertique, on va dire. Seb, tu parlais tout à l'heure euh, de, euh, des musiques américaines des années euh, 90. Dis-nous où est-ce que, voilà, sans parler de référence et inspiration, mais où est-ce que tes oreilles traînaient On a entendu des choses très post-rock, j'ai envie de dire, qui pourraient traîner du côté de l'Angleterre. D'autres qui pourraient traîner clairement du côté euh, des états unis avec toute une scène entre pavement et, et puis un esprit un, un peu fusion. C'est des choses que tu écoutais que tu écoutes peut-être Oui, ouais, tout à fait. Ben après, il oui, y avait le rock anglais, euh, Radiohead aussi, j'aime bien. Et puis, ben, après, c'était pas voilà, tout à fait les années 90. Mais... Et puis, dans les, en 90, dans les... ils sont là Oui, ils sont là déjà. Et puis, les groupes euh, américains, moi, j'adore le groupe Tool, mais c'est ouais. bon, voilà. C'est un peu plus léger qu'eux. Pas tout à fait la même, la même ambiance. Et euh, voilà, puis après, il ben, y a plein d'autres groupes. Mais... mais des groupes qui proposent des breaks, comme tu, comme tu le fais toi-même, des, euh, des variations, des ambiances euh, différentes, qui n'ont pas peur de naviguer, voilà, de temps calme à des choses un peu plus punchy, un peu plus énergiques. Ouais, là, comme ça, ça ne me vient pas, mais ouais, oui. c'est... Moi, j'avais envie qu'il y ait aussi de l'amplitude, la, de des mmh. moments calmes et des moments un peu plus énervés. Quoi. Donc, euh, je... Le disque Element... Tu l'as enregistré tout seul à la maison Tu l'as mmh. enregistré à un non, endroit Non, j'ai fait toute la pré-prod à la maison, c'est-à-dire euh, préparation des, des, <coughs> des tracks, des, des instruments à la maison. Et après, on est allé en studio à, à Dijon, à Trifon. Voilà, chez Trifon, chez Robin Maury. Mmh. Voilà. Et voilà. Puis, on a tout fait euh, petit à petit. Quoi. Ça a mis un petit peu de temps, voilà, le temps de, de tout mettre en place. Mais voilà, ça s'est fait, quoi. petit à petit. On y arrive. Il faut, faut prendre le temps, mais ça se fait. On me glisse dans l'oreillette qui reste une minute à peu près. La suite, c'est quoi D'autres morceaux En attendant que les concerts, ça puisse reprendre à peu près normalement. Il y a eu un concert à l'univers, il y en a eu d'autres annulés, etc. Donc, dans ce truc assez étrange, dans ce brouillard, toi, tu imagines quoi pour la suite, Seb ah bah Nous, on est ouvert à toute la proposition de Bien. concerts. Voilà. Après, euh, il faut voir, en fonction de... De ce qui se présente, on, on, on discute. Est-ce que la suite, c'est euh, des morceaux comme avec le quat, 
que Henri Perrion, si je ne me trompe pas, euh, ou qui ne sont ouais. pas là ce soir, hein, non, ils ne vont non, pas sortir d'un seul coup. <rire> euh, mais tu as fait des choses euh, avec eux, donc on a fait beaucoup plus de violon. Ouais, une collaboration en acoustique, du coup. Euh, donc Albin était plutôt à la percu. Euh, et avec le quatuor Henri Perrion, c'était vraiment chouette. On a fait euh, un morceau euh, qu'on va vous interpréter par la suite. Mais, euh, et euh, c'était une collaboration qu'on a fait pendant pendant la période Covid où c'est un, un one shot ouais un petit peu tristouné donc on a fait une petite résidence à, à Malin au café euh, au chauve savate si vous connaissez et euh, voilà c'était très sympa on a fait ça sur une journée on a enregistré trois morceaux c'était cool et vous pouvez les re retrouver la vidéo sur le site donc euh, si ça vous intéresse Decade of Collapse tout à fait com. et donc cette, ces versions acoustiques moi ce qui m'intéresserait de faire c'est de, de, de lier les deux hein, de faire une première partie assez électrique et et après, sur un truc un, un peu plus calme, un peu plus chaleureux. Voilà. Avec de la corde. Avec de la Des corde. Des cordes, plutôt. Voilà. Passer sur un truc euh, plus tranquille, plus doux. Seb, il reste un morceau qui sera entier ou pas sur les ondes de campus. C'est la radio à 22h, c'est comme un train, ça s'arrête, ça démarre. Euh, pour ouais. nous, il y a d'autres programmes derrière. Nous, on l'enregistre. On va aussi mettre en boîte les titres que tu vas jouer là. Euh, hors antenne ouais, pour le public merci à Arnaud Jaromil au son monsieur ouais, dame je vous demande d'applaudir ouais. Arnaud qui fait le son ce soir à Nico agent de liaison de la radio et puis à toute l'équipe qui vous a accueilli y compris de la péniche merci à euh, Davidéo Menio euh, équipe et allez-y à vous monsieur dame pour terminer un maximum de bruit pour des cadres of collapse depuis la péniche cancale merci merci Wouh to survive
getting my soul light Not our body dies I feel I'm going to you I know.